sıra geldi 10. sorumuza. Değerli izleyenler 300 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Kur'an-ı Kerim'de o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir? A. Fatiha suresi B. İhlas suresi C. Rahman suresi D. Bakara suresi Fatiha ve İhlas değil. Neden değil? Yani te, o kadar tekrar eden aynı kelimeyi ya da cümleyi hatırlamıyorum. Biliyorum onları. Evet, kısa sureler. Yani işte herkesin bildiği sureler. Ee, Rahman ve Bakara'yı tabii... Onlar herkesin bildiği sureler değil. Ee, Bakara olabilir. Sanıyorum. Ama bazen de hani başını bilirsiniz ama surenin adını bilmezsiniz ya. Evet. Rahman suresi onlardan birisi mi acaba diye düşündüm de. Bir dakika isimlerden bir yola çıkalım. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Burada e, Rab, ona, Rab kelimesi tabii ki. Mutlaka fikstir ama onu ayırt etmek mümkün değil. Bilmediğim bir dil. Yani Rab kelimesi çok cümlede geçecektir. Ee, o halde mutlaka tercüme ile eklenen bir şeydir. Tefsirle. Ee, nimet kelimesi ve bir olumsuzluk örneği gibi bir şey çok tekrar edebilir. Rahman. Rahman ve Rahim olan. Bakara. Bakara, Bakara çok enter. Bakara'nın anlamını bir yere biliyordum. Unuttum. Galiba bir bir yani yanlış olmasın ama sesli düşünmek adına söylüyorum. Galiba bir, bir kurban mı dedi? Besi hayvanının adı mıydı? Ve şeydi. E, bir, yani risk alıp bir tanesini söyleyeceğim açıkçası. E, çekilmek istemiyorum burada. Risk alacağım. Ama ya Rahman <gülüyor> ya Bakara. Birazcık daha sesli düşünsek o olur herhalde değil mi? Tabii tabii. Ee, Kur'an-ı Kerim'de o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Büyük ihtimalle zaten çok bilinen bir şeydir bu. Yani e, işte şurada 66 kere bu geçiyor, burada 31 kere aynı şey tek falan biliniyordur herhalde ama... Yani böyle bu tür işte sayılar, rakamlar veyahut da bir şeyin direkt şu tarih dedirinden çok anlamı nerede yer ettiği, nasıl, ne olduğuyla daha çok ilgili. Öyle bir öğrenme biçimim var. O yüzden kalmamış aklımda. Tamam, birçok şeyde kalmış. Efendim? Birçok şeyde kalmış abi. <gülüyor> yani, yani herhalde en azından değil mi 8 soru kadarlık kalmış yani. Yo yo e, yani Kur'an-ı Kerim'e dair de söylediğiniz birçok şeyde doğru gidiyorsunuz. E, var biraz mesela bildiğim yer burada bildiğim yerden gelmedi mesela orada Yasin falan olsaydı biraz oradan şey yapabilirdim. E, bilir misiniz Yasin Ezbe? Bilirim biraz bir kısmını bilirim. E, babam eski yazı okuyabiliyordu Hı. o bana biraz öğretmişti e, Osmanlıca Hı. okumayı falan. Ee, hatta çok işte bir okuldaydım akademisyen kendisi ondan konularından dolayı biliyordu evet. ee, faydası olmuştu bana o konuda çok Rahman mı Bakara mı Fatih çıkarmış bir de <gülüyor> <gülüyor> galiba Bakaradır ya diye düşünüyorum. Rabbim nimetlerin hangisi? Ya çok gidebileceği bir şey yok yani yürütebileceğim kadar yani mantık yürütebileceğim bilgi çerçevesi hmm. bunun içinde ne kadar daha mantık yürütebilirim? Ee, biraz da düşünmüştüm açıkçası 500 bine kadar falan gelirsem 
500 bine kadar e, atış serbest. 500 binden sonra yani bilemezsem Kontrol. şey çekilirim hı hı. diye bir kafamda öyle bir şey düşünmüştüm. E, yani ne zaman bir yarışmaya gelip böyle bir şey yapabilirsiniz ki yani. O yüzden e, D. Bakara suresi son karar. Evet. Rahman ne demek onu belki de şey yapamadım. Biraz da onun anlamı üzerinde. Yani e, ben biraz şeyden yaktım. Fatiha ve İhlas suresini bildiğiniz için tabii evet. çok doğal ve kolay bir şekilde elediniz. Bakara suresi Bakara ya sesi düşünüyorum evet. yanlış olmasın ama bir besi hayvanı diye hatırlıyorum dediniz. Bakara inek demektir. Değil Bunu mi? Da, evet doğru. doğru bildiniz. Ben bir şeye takıldım sadece işte. Hatta onu da söylediniz ya, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet. Şimdi e, rahmet yağdı deriz ya, yağmur yağdığı zaman da. Bereket ya. Evet, rahmet. Hani o yüzden Rahman'a daha yakındım. Ben de Fatiha ve İhlas'ı Doğru. eylemiştim. Evet. Rahman'a daha yakındım. Çünkü rahmet veren, Doğru. kapsayan... Kesinlikle. Keşke rahmet biraz daha düşünseymiş. E, nimet, o halde Rabbinizin nimetlerinden Tabii hangisini ki. yalanlayabilirsiniz? Vallahi bravo. O zaman dokuzuncu soruya geçtiniz Kenan Bey. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Yer değişir. Evet geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çağrı Bey. Evet. <gülüyor> Çok keyifliydi sizinle yarışmak. Teşekkür ederim. Bilmuk Çok abi. Sizin de. Gerçekten. Çok sağ olun. Keşke devam edebilseydim. Evet gönül isterdi gerçekten. 500'ü görmenizi isterdim. Evet. Yani e, bilginizle, kültürünüzle, nezaketinizle hepimizi, bütün yakınlarınız ve beni yanınıza aldınız. Teşekkür ederim. Çok ne paylaşmak istersiniz ayrılmadan önce? Evet. Ne diyebilirim? E, herkes umarım e, ben bir şey söyleyebilirim. Biraz daha haz ve tüketim mutluluğundan biraz daha anlam mutluluğuna doğru bir e, bunu düşünmeye daha çok ihtiyacımız olan bir evet. dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Evet, evet. Dünyaca açıkçası. E, sadece bunu diyeceğim. Gitmeden de böyle bir şey mesajı vermiş olayım. Bu kadar efendim. Evet çok değerli bir mesaj verdiniz. Teşekkür ederim. Gönlünüze sağ sağlık. Mutluluklar diliyorum çok şimdiden. Çok sağ olun. Tebrik ediyorum 50 bin lirayla uğurluyoruz. Çok sağ olun. Böyle alın lütfen. <gülüyor>